स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल बंसल बायोलॉजी इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन प्रोसेस सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ वीडियो बिफोर गोइंग टू एक्चुअल टॉपिक लेट सी सम ऑफ द बेसिक इन दिस पिक्चर द पिक्चर दैट इज गिवन हियर हियर यू कैन सी अ बैक्टीरियो फाज वॉट इज अ बैक्टीरियो फाज बैक्टीरियो फाज इज अर्गैन द कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया so a bacteriophage can infect a bacteria and in this process what it will do it will insert its genetic material in the bacteria so this genetic material of the bacteriophage is going to be inserted into the bacteria so using this simple process there can be another thing can be done that is transduction okay so if we see about transduction transduction is of two type transduction is of two type one transduction is known as generalized transduction and the another transduction is known as specialized transduction specialized transduction let's first see about the generalized transduction so in generalized transduction mein kya hoga ki koi bhi ek phage hai ek bacterial phage jo ki kya kar raha hai ek bacteria ko infect kar raha hai yahan pe is bacteria ko hum likh dete hain number 1 bacteria इस नंबर वन बैक्टीरिया को जब ये इन्फेक्ट करेगा तो अब ये अपना जेनेटिक मटेरियल किसमें पुट कर देगा इस बैक्टीरिया में सो ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन इस नंबर वन बैक्टीरिया का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा व्हाट विल हैपन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया विल गेट्स ब्रेक डाउन वाई बिकॉज इ फाज डी एन एज कम इन उसकी वजह से क्या होगा नाउ दिस फाज डीएनए विल रूल ऑन दिस बैक्टीरिया वो रूल करेगा इस पे और इसकी जितनी भी मशीनरी है वो अब कौन यूज करेगा वो फाज करेगा सो इट विल यूज द मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया सो व्हेन इट विल यूज इट्स मशीनरी ये इसके राइबोसोम्स भी यूज करेगा किसके बैक्टीरिया के सो ड्यू टू विच वॉट विल हैपन ये अपने खुद के प्रोटीन बना सकता है क्योंकि राइबोजोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए तो फाज क्या करेगा अपने प्रोटीन्स बनाएगा अपने ही जैसे बहुत सारे कॉपीज बनाएगा सो so जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन देयर आर अ नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड इन दिस बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरियो फाज सो नाउ इन दिस कंडीशन ये जो फाज का जो कैप्सीड है जो कैप्स्यूल है वो उसका जेनेटिक मटीरियल वापस लेगा क्योंकि अभी वो जेनेटिक मटीरियल किसमें प्रेजेंट है बैक्टीरिया में प्रेजेंट है ये रेड कलर का जेनेटिक मटीरियल तो ये फाज अपने जेनेटिक मटीरियल को वापस लेगा ड्यूरिंग द टेकिंग अप ड्यूरिंग जब वो अपना जेनेटिक मटीरियल वापस ले रहा है तो ऐसा हो सकता है बाय मिस्टेक कि सम ऑफ दी बैक्टीरिया जेनेटिक मटीरियल क्या आ गया फाज के अंदर आ गया तो इसमें किसका जेनेटिक मटीरियल आया फाज के अंदर नंबर वन बैक्टीरिया का तो क्या हो सकता है बाय मिस्टेक सम ऑफ दी सम ऑफ दी जेनेटिक मटीरियल enters into the fast body into the phage body after now this phage will go to attack another bacteria because uska kaam hi yahi hai attack karna so now it will attack on the second bacteria once again what will happen it will insert its genetic material in the second bacteria but now ab is phage ke paas iska khud ka genetic material to hai hi lekin uske sath sath iske paas aur kiska genetic material hai us first bacteria ka bhi तो इस फर्स्ट बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी इसमें आ गया साथ में ही फाज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी आ गया ऐसा फाज जिसके पास बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसिंग फाज ओके सो नाउ व्हाट हैपन नाउ दिस फाज हैज इंसर्टेड इट्स डीएनए और इट्स जेनेटिक मटीरियल इन टू बैक्टीरिया सो नाउ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम द फर्स्ट बैक्टीरिया एंड द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेकेंड बैक्टीरिया विल रिजेंबल टू ईच अदर रिजेंबलेंस होने की वजह से हो सकता है कि वो होमोलॉगस हो होमोलॉगस यानी कि उनके पास सेम टाइप के अलील्स हो इफ दे हैव सेम टाइप ऑफ अलील्स देन व्हाट कैन हैपन देन देयर कैन बी अ रिकॉम्बिनेशन अकरिंग बिटवीन दीज टू इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है रिकॉम्बिनेशन हो सकती है तो जो रिसीवर है उसके पास क्या है हिस्टिडीन नेगेटिव एंड लाइसिन नेगेटिव उसके पास हिस्टिडीन भी म्यूटेंट है और लाइसिन भी म्यूटेंट है नेगेटिव मतलब म्यूटेंट वहीं ये जो डोनर वाला है उसके पास हिस्टिडिन पॉजिटिव है पॉजिटिव मतलब वाइल्ड टाइप है सो so, अब क्या होगा इन दोनों की पेयरिंग अप हो जाएगी इन रीजन की पेयरिंग अप हो जाएगी क्योंकि ये दोनों कैसे हैं ये दोनों है होमोलॉगस 
दैट विल रिजल्ट इन टू द रिकॉम्बिनेशन इन दोनों के बीच में हो जाएगी रिकॉम्बिनेशन एंड ड्यू टू विच ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जो हमारा रेसिपियंट है उसके पास सम अमाउंट ऑफ डोनर के डीएनए प्रेजेंट और सम अमाउंट इसके पास खुद का है सो नाउ इट विल बी हिस्टेडिन पॉजिटिव एंड लाइसिन नेगेटिव सो वॉट हैपन द हिस्टेडिन हिस्टेडिन वाले रीजन में क्या हो गया रिकॉम्बिनेशन हो गया तो हिस्टेडिन पॉजिटिव वाला किसके पास आ गया रेसिपियंट के पास आ गया ड्यू टू विच वॉट वी गेट वी गेट द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जीनो टाइप हैज चेंज फ्रॉम हिस्टेडिन नेगेटिव लाइसिन नेगेटिव टू हिस्टेडिन पॉजिटिव एंड लाइसिन नेगेटिव क्या ये सब नॉर्मली हो रहा था नहीं ये बाय चांस हुआ कि फर्स्ट बैक्टीरिया का कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए किसमें आ गया सेकेंड बैक्टीरिया में आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जनरलाइज ट्रांसट्रक्शन एंड दिस टाइप ऑफ साइकिल इन जनरलाइज ट्रांसट्रक्शन इज नोन एज लाइटिक साइकिल दिस टाइप ऑफ साइकिल इज नोन एज लाइटिक साइकिल एज बैक्टीरियो फाज एक बार बैक्टीरिया के अंदर आके दो साइकिल ले सकते हैं तो अभी हमने जो साइकिल देखी वो कौन सी है लाइटिक साइकिल दैट विल रिजल्ट इन टू द जनरलाइज ट्रांसट्रक्शन द नेक्स्ट इज स्पेशलाइज ट्रांसट्रक्शन इन दिस द बैक्टीरिया विल यूज इट सेकेंड साइकिल दैट इज लाइसोजेनिक लाइसोजेनिक साइकिल नाउ इन दिस वॉट विल हैपन नाउ इन दिस वंस अगेन दिस बैक्टीरियो फाज विल इन्फेक्ट दिस बैक्टीरिया एंड सम अमाउंट ऑफ डी एन ए इज इंसोर्टेड इन टू दिस बैक्टीरिया ऑफ दी फाज बट नाउ द कंडीशन आर नॉट गुड कंडीशन बैक्टीरियो फाज के लिए अच्छी नहीं है तो बैक्टीरियो फाज अपनी कॉपीज नहीं बनाएगा इंस्टेड वो क्या करेगा कॉपीज बनाने की जगह वो अपना जो डीएनए है इंसर्ट कर देगा बैक्टीरियल डीएनए में सो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का जो डीएनए वो इंसर्ट हो गया किसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए के अंदर जैसे ही कंडीशंस बिकेम गुड जैसे ही कंडीशंस जो है अच्छी हो गई व्हाट विल हैपन ये जो फाज का डीएनए है वो अलग हो जाएगा इससे ये जो फाज वाला रेड कलर का डीएनए था ये अलग हो गया ब्लू वाले से बट इस टाइम क्या हो सकता है कि थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए इसके अंदर आ सकता है थोड़ा सा बैक्टीरियल क्रोमोजोम इस रेड वाले के अंदर आ सकता है सो नाउ दिस फाज विल बी नोन एज प्रो फाज इट विल बी नोन एज प्रो फाज ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक साइकिल वेन सम अमाउंट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए इज इंसोर्टेड इन टू दाज डी एन ए ओके so now what will happen now once again the lytic cycle will continue now once again it will replicate itself यहाँ पे इस वाले का हो जाएगा ब्रेक डाउन और वंस अगेन ये अपनी कॉपी बनाएगा फिर वंस अगेन वो किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा और किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के टाइम वो फर्स्ट वाले का जो डीएनए था वो उसमें इंसोर्ट कर देगा और वंस अगेन वट विल हैपन वंस अगेन रिकॉम्बिनेशन विल ड्यू टू विच जो सेकेंड वाला बैक्टीरिया है उसका जो जेनेटिक मटीरियल है जीनो टाइप है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है सो स्पेशलाइज एंड जनरलाइज दोनों में प्रोसेस फाइनली आगे जाके लाइटिक होगा लेकिन जनरलाइज में टोटली लाइटिक है और स्पेशलाइज में लाइसोजेनिक है डिफरेंस क्या है स्पेशलाइज स्पेशलाइज मतलब पर्टिकुलरली तो इसमें जो बैक्टीरिया का जो फर्स्ट बैक्टीरिया के क्रोमोजोम्स आएंगे वो स्पेसिफिक आएंगे वो ये वाले आएंगे या फिर ये वाले आएंगे जो कि कहा प्रेजेंट है और सा, बिल्कुल साथ में प्रेजेंट है किसके इस बैक्टीरियो फाज के डीएनए के पर यहाँ पे कोई भी फ्रेगमेंट वो उठा सकता है यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कोई बैक्टीरियो फाज है वो कोई भी बैक्टीरिया का डीएनए उठा सकता है बट यहाँ पे ऐसी कोई यहाँ पे कंपल्शन है कि जो पास में है सिर्फ वही उसको ले पाएगा सो दैट्स वाई हमने इसको स्पेशलाइज बोला और इसको हमने जनरलाइज बोला Now this transduction can be help us in mapping. ये हमें help कर सकता है इन जीन मैपिंग में कैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेकेंड बैक्टीरिया है फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड बैक्टीरिया जो कि एज अ रेसिपियंट के तौर पर एक्ट करेगा इट डजेंट कंटेन अ वाइल्ड टाइप ऑफ हिस्टीडीन एंड अ वाइल्ड टाइप ऑफ लाइसी ठीक है ये ना ही तो वाइल्ड टाइप ऑफ हिस्टीडीन है इसके पास ना ही इसके पास वाइल्ड टाइप लाइसिन है प्लस ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए प्लस ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए क्या है सेंसिटिव है स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है एंटीबायोटिक होती है तो अगर मैंने इसको ऐसी प्लेट पे ग्रो किया जहां पे क्या प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेजेंट है तो ये उसमें ग्रो ही नहीं हो पाएगा ठीक है ये वाला बैक्टीरिया अब मैंने वो जो फर्स्ट बैक्टीरिया है 
जो फर्स्ट बैक्टीरिया है वो कैसा है उसके पास हिस्टीन भी वाइल्ड टाइप है उसके पास लाइसिन भी वाइल्ड टाइप है और उसके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस भी है कैसा है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस है यानी कि अगर इसको मैं ऐसी प्लेट पे ग्रो करूंगी जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो ये आराम से ग्रो हो जाएगा नाउ इसमें क्या होगा नाउ वेन अ बैक्टीरियो फाज नाउ वेन अ बैक्टीरियो फाज विल इनफेक्ट दिस सेल Now, when when bacterial phage will infect the cell, after that it can transfer some of its genetic material to the second bacteria. So, for example, if it has transferred only histidine, if it has only transferred the histidine and recombination has occurred, so in second bacteria, what will be the condition? Histidine positive, lysine negative, and streptomycin sensitive. Okay, this is the condition in this. because these two are not transferred only this one was transferred so if i grow this second bacteria on a plate that doesn't contain lysine and that contains streptomycin because lysine negative ka matlab kya hota hai lysine negative matlab ye mutant type of lysine hai aur ye apna khud ka lysine bana nahi sakta ye wala bacteria isko petri plate mein lysine chahiye nahi to fir ye khud ka lysine nahi bana payega पॉजिटिव मतलब कि ये खुद का लाइसिन बना सकता है उसको पेट्री प्लेट में लाइसिन नहीं चाहिए सो फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ग्रो किया जिसमें मैंने क्या पुट किया मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन भी पुट कर दिया है मैंने हिस्टीडीन पुट नहीं किया और ना ही मैंने लाइसिन पुट किया है सो नाउ दिस बैक्टीरिया वोट बी एबल टू ग्रो ऑन दिस बिकॉज इट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव एज एंड इट्स नीड लाइसिन सो यहां से मुझे क्या पता चल गया यहां से मुझे पता चल गया कि कुछ तो चीजें यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं डाला और मैंने लाइसिन पुट अप कर दिया सो नाउ व्हाट विल हैपन दिस बैक्टीरिया विल इजीली एबल टू ग्रो ऑन दिस सो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा इससे मुझे पता चल जाएगा कि हिस्टीडीन जो है बैक्टीरियो ने ट्रांसफर कर दिया इस बैक्टीरिया से इस, इस बैक्टीरिया तक नाउ फॉर एग्जाम्पल हिस्टीडीन के साथ साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ट्रांसफर हो गया सिर्फ लाइसिन ट्रांसफर नहीं हुआ हिस्टीडीन भी ट्रांसफर हो गया और क्या हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ट्रांसफर हो गया मैं वंस अगेन ग्रो करके देखूंगी इसको किस पे स्ट्रेप्टोमाइसिन पुट करके और मैं यहाँ पे लाइसिन पुट नहीं करूंगी सो वंस अगेन ये जो बैक्टीरिया है ग्रो नहीं हो पाएगा लाइसिन नहीं है लेकिन फिर मैंने लाइसिन पुट कर दिया तो ये बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा तो उससे मुझे क्या पता चल गया हिस्टीडीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्रांसफर हुआ है फर्स्ट बैक्टीरिया से सेकंड बैक्टीरिया तो मुझे इससे क्या पता चल सकता है हिस्टीडीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत क्लोज टुगेदर है वो दोनों बहुत क्लोज टुगेदर है इसीलिए वो दोनों का क्या हो सका उन दोनों का हो सका को ट्रांसडक्शन को ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल टूगेदर If they they are very close to to each other, then only they will go together. together present तो Next case case देखने के लिए क्या किया In the next case, I will consider that lysine and जो हिस्टीन है वो साथ में ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट इन्फेक्शन में हिस्टीन भी ट्रांसफर हो गया और लाइसिन भी ट्रांसफर हो गया So if I grow it in a petri plate or streptomycin transfer नहीं हुआ है तो अभी इस बैक्टीरिया की क्या कंडीशन होगी कि हिस्टीडीन के लिए पॉजिटिव होगा लाइसिन के लिए भी पॉजिटिव होगा लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव होगा तो अभी अगर मैं इसको ग्रो करूंगी हिस्टीडीन भी नहीं दिया मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन भी नहीं दिया और लाइसिन भी नहीं दिया मैंने कुछ भी नहीं दिया सो दिस बैक्टीरिया विल बी इजिली ग्रो ये जो सेकेंड बैक्टीरिया है वो इजिली ग्रो हो जाएगा सो so इससे मुझे क्या पता चल गया कि हिस्टीडीन और लाइसिन तो जा चुके हैं इसमें नेक्स्ट में मैं क्या कर दूंगी स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने दे दिया इस मीडियम में तो ये बैक्टीरिया नहीं ग्रो हो पाएगा क्योंकि अभी ये क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है सो फ्रॉम हियर व्हाट आई केम टू नो दैट द हिस्टीडीन एंड लाइसिन आर क्लोज टुगेदर ये बहुत क्लोज है तो हिस्टीडीन लाइसिन के साथ आराम से जा सकता है और इससे पहले मुझे क्या पता चल गया था कि हिस्टीडीन स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में आराम से जा सकता है So from here I can say that जो यहाँ का मी इनका जो जीन मैप होगा उसमें कि हिस्टरीन मिडल में प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस इधर है एंड लाइसिन इधर है इससे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ ना जीन मैप यूजिंग ट्रांसडक्शन एक एक प्रोसेस करके मुझे ये देखना है कि कौन से दो जीन्स बहुत क्लोज टूगेदर है और उनका को ट्रांसडक्शन हो रहा है फ्रॉम दिस प्रोसेस वी कैन फाइंड आउट द जीन मैप so this is about the transduction the generalized transduction and the specialized transduction and how we map the 
uh, genes on this on this basis in the next video we are going to solve the previous year questions so the concepts of these topic are very clear to you thank you so much for watching the video don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends thank you so much guys bye bye